questa celebrazione eucaristica.
semplicemente donate che prende un particolare rilievo per il fatto che siamo nell'anno mariano e di ho colto l'invito da parte dell'arciprete, degli altri cari sacerdoti, sociali, religiosi, da parte della confratenta di venire qui oggi proprio per fare insieme una manifestazione di fede e di amore alla Madonna che vogliamo onorare sotto questo bellissimo titolo di Madonna del Buon Consiglio. Madonna anche incoronata madre del Buon Consiglio. Vi offro due pensieri di riflessione. Il primo pensiero è questo. Prima ancora di rivolgerci alla Madonna per chiedere il suo aiuto, le sue grazie, la sua protezione, noi dobbiamo rivolgerci alla Madonna per contemplare in lei le meraviglie della grazia di Dio. Questo è il nostro primo dovere. Maria è il capolavoro della grazia divina. Maria, come l'ha ben cantata il grande poeta Dante Alighieri, è il termine fisso di un eterno consiglio, cioè la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, volendo riunire in una creatura tutte le meraviglie della grazia, ha pensato di creare la Madonna. Questa funzione materna compie la Madonna, ci trasmette il consiglio, cioè ci trasmette la parola di Dio, ci trasmette la volontà di Dio. E noi non possiamo parlare, notate, di vera, di autentica devozione mariana se non accettiamo questa missione della Madonna di trasmetterci il pensiero e la volontà di Dio. Sarebbe una devozione falsa, una devozione che non ha nessun fondamento, anche se fosse manifestata attraverso dei gesti che fanno una certa quale impressione, ad esempio le processioni, i fiori, i lupi, le batterie, eccetera, tutte queste padre e figlio e spirito santo discenda su di noi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Andiamo. Adesso ci recheremo in processione per scoprire e benedire la lapide in ricordo del terzo anniversario.